காலம் மாற மாற அதற்கேற்ப மனிதனும் மாறிக்கொண்டே செல்கிறான் மாறி வரும் ஐடி உலகிற்கு ஏற்றவாறு தனது தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய ஐடி உலகையே மனிதன் நம்பியிருக்கிறான் அந்த வகையில் இ காமர்ஸ் என்று சொல்லப்படும் ஆன்லைன் வர்த்தகம்தான் இன்று மனிதனை தன் கைக்குள் வைத்துள்ளது முன்பெல்லாம் ஒரு சேலை எடுக்க வேண்டுமானால் கூட நல்ல ரகமாக இருக்க வேண்டும் நல்ல கலராக இருக்க வேண்டும் என்று தெரு தெருவாய் சுற்றி பல கடைகள் ஏறி இறங்கி ஒரு நாள் முழுவதும் செலவு செய்து வாங்கி வருவோம் ஒருவேளை எதிர்பார்த்த ரகம் கிடைக்கவில்லை என்றால் வேறு மாவட்டத்திற்கு பஸ் பிடித்து சென்று அதனை வாங்கி வருவோம் ஆனால் இன்று ஆன்லைன் மோகத்தால் சோம்பேறிகளாய் மாறிவிட்டோம் இதுதான் நம்முடைய கலாச்சாரம் என்று சொல்லும் அளவுக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை முறை மாறிவிட்டது ஆனால் கார்பரேட் நிறுவனங்கள் நம்முடைய இந்த இயலாமையை புரிந்து கொண்டு நம்மை காலம் காலமாக அரசியல்வாதிகளைப் போல் இலவசம் என்ற ஒரு ஒற்றை வார்த்தையை பயன்படுத்தி நம்மை ஏமாற்றி வருகிறார்கள் ஆனால் அது தெரியாமல் நாமும் திருந்தாத ஜென்மங்களை அவர்களிடம் சரணாகதியாகிவிட்டோம் உதாரணத்திற்கு காஸ்ட்லியான மொபைல் ஆர்டர் செய்தால் போலியான மொபைல் போனை டெலிவரி செய்து விடுகிறார்கள் மொபைல் போனுக்கு பதிலாக செங்கலை பார்சல் செய்து டெலிவரி செய்வது தாறுமாறான விலையை பிரிண்ட் செய்து விற்பது என பல வகைகளில் நம்மை ஏமாற்றி கொள்ளை லாபம் சம்பாதிக்கிறார்கள் ஆன்லைன் நிறுவனங்கள் இது மட்டுமல்லாமல் ஒரு குறிப்பிட்ட சில பொருட்களை அதன் உரிமையாளர்களிடம் இருந்து கொள்முதல் செய்து அதனை வேறு எந்த கம்பெனிக்கும் விற்பனை செய்யாதவாறு பார்த்து கொண்டு இந்த ஒரே ஒரு ஆன்லைன் கம்பெனி மட்டும் விற்பனை செய்து பின்பு அதற்கு தேவைகள் அதிகமாக இருப்பது போன்ற சூழ்நிலையை உருவாக்கி அந்த பொருளுக்குரிய விலையை தாறுமாறாக உயர்த்தி விடுவது தான் தற்போது இவர்கள் செய்யும் கேடுகட்ட வியாபார யுக்தி இது ஆட்டோ கட்டணத்தை விட குறைவு என்று நம்ம ஏமாற்றி பின்பு ஆட்டோவை விட இரு மடங்கு விலையை நிர்ணயித்த ஓலா ஊபர் கால் டாக்சிகளின் தில்லுமுலை போன்றதாகும் இதனால் இவர்களின் தப்பான செயல்களை கண்காணித்து மத்திய அரசு ஆறு கட்டுப்பாடுகளை தற்போது அவர்களுக்கு விதித்துள்ளது அதை பற்றி விரிவாக பார்க்கலாம் வாருங்கள் அதன்படி முதல் கட்டுப்பாடு என்னவென்றால் ஒரு விற்பனையாளர் தனது மொத்த உற்பத்தியில் இருபத்தி ஐந்து சதவீத பொருட்களை மட்டுமே ஆன்லைன் நிறுவனங்கள் மூலம் விற்க வேண்டும் இரண்டாவது கட்டுப்பாடு தங்கள் நிறுவனத்திற்கு மட்டும்தான் பொருட்களை விற்பனை செய்ய வேண்டும் என்று எந்த விற்பனையாளரையும் ஆன்லைன் நிறுவனங்கள் கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது மூன்றாவது கட்டுப்பாடு தாங்கள் மட்டும் இந்த பொருட்களை விற்பனை செய்கிறோம் என்ற ஒரு சூழ்நிலையை ஆன்லைன் நிறுவனங்கள் உருவாக்கக்கூடாது நான்காவது கட்டுப்பாடு ஆன்லைன் நிறுவனங்கள் தாங்கள் மட்டும் இந்த பொருளை விற்பனை செய்கிறோம் என்று சொல்லிக்கொண்டு அந்த பொருளின் விலையை அதிக அளவில் நிர்ணயம் செய்யக்கூடாது ஐந்தாவது கட்டுப்பாடு கேஷ்பேக் திருவிழா சலுகை சிறப்பு சலுகை என்ற பெயரில் தள்ளுபடி கொடுக்கும் போது வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஏற்றவாறு பாரபட்சம் காட்டக்கூடாது உதாரணத்திற்கு பிரைங் கஸ்டமர்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த சலுகை கோல்டு கஸ்டமர் சில்வர் கஸ்டமர் பித்தளை கஸ்டமர் எதல் இவர்களுக்கெல்லாம் கிடையாது என்று சொல்வதை போன்றதாகும் ஆறாவது கட்டுப்பாடு ஆன்லைன் நிறுவனங்கள் தங்களுடைய கஸ்டமர்கள் அனைவருக்கும் ஒரே மாதிரியான சேவையை அளிக்க வேண்டும் இவ்வாறாக மொத்தம் ஆறு கட்டுப்பாடுகளை விதித்து அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது மத்திய அரசு மத்திய அரசு கொண்டு வந்த இந்த ஆறு கட்டுப்பாடுகளை இந்த ஆன்லைன் நிறுவனங்கள் கடைபிடிக்குமா என்பது கேள்விக்குறிதான் ஏனென்றால் அவர்களிடம் இருக்கும் பணபலத்தை வைத்து எதை வேண்டுமானாலும் செய்வார்கள் ஆனால் வாடிக்கையாளர்களாகிய நீங்கள் நினைத்தால் முடியும் தப்பு செய்யும் போது தட்டி கேளுங்கள் முடிந்தால் அந்த தவறுகளை நடிகர் நகுலை போன்று பேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் ட்விட்டர் யூடியூப் போன்ற சோசியல் மீடியாக்களில் அதை ஷேர் செய்யுங்கள் அப்போதுதான் தப்பு செய்பவர்கள் பயப்படுவார்கள் திரும்பவும் அந்த தப்பை செய்ய மாட்டார்கள் நன்றி வணக்கம்